dogged by questions about Sikh separatism, the prime... <laughs> and with heads covered and feet bared, the Trudeaus paid their respect. <laughs> An important clearing of the air for our Prime Minister seeking deeper ties with India. That doesn't happen at the Golden Temple, which runs a kitchen that feeds tens of thousands each day. de droit est la raison que beaucoup de femmes commencent à revendiquer pour leurs droits. Ces revendications sont vraiment importantes parce que ça continue même aujourd'hui. Oui. Comme le Me Too Movement. Girl Power. Woo! Et en 1918, c'est quand les femmes reçoivent le droit de vote au Canada. La plupart des femmes. Pas toutes les femmes, la plupart des femmes. Ce qui est vraiment important parce que c'est comme la première étape euh, en direction de l'égalité complète. Emily Murphy, Irene Parleby, Nellie McClung, Louise McKinley, and Henrietta Weir Edwards. People are mixed on their opinions of these women. They were white supremacists who were actively campaigning for institutional eugenics across Canada. In terms of immigration, they believe that only white people should be permitted to immigrate to Canada. Emily Murphy would often lecture on not allowing people with bad genes to procreate. Nellie McClung, while in Alberta legislature, campaigned to sterilize the handicap, but also want to sterilize Aboriginals and the Chinese. All those in favor of the motion will please say yay. yay! is important to us and we want it to clearly include every Canadian. All of us are proud to sing O Canada and O Canada should embrace all of us. C'est pas important, je dois payer de l'argent à le Canada, je vais leur envoyer un chèque. Mais en leur envoyant un chèque, je devais faire mon chèque au nom du receveur général du Canada. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et je trouve ça plutôt sexiste que le receveur général du Canada recevait des milliards et des milliards de dollars à chaque année, mais que la receveuse générale du Canada ne reçoive absolument rien. J'ai donc fait mon chèque à la receveuse générale du Canada. Et j'espère que mon chèque sera déposé par le gouvernement du Canada. Et s'il n'est pas déposé, eh bien, je vais devoir appeler Justin Trudeau pour lui dire... Qu'il y a un petit problème de sexisme dans son gouvernement ou dans l'administration fédérale.
we are treated um, like we're at the bottom of the heap. So immigrants um, who come into this province and who speak the language of French are treated uh, with more respect than anglophones are. Je passe le week-end à pleurer en lisant ça dans le journal de Montréal. It's ridiculous. I, I had um, people in my apartment building who were um, treating me badly because they labeled me as the English person and... Je passe le week-end à pleurer en lisant ça dans le journal de Montréal. The only way you can survive um, in one of these areas where there's majority francophone is if you're around a community uh, that uh, supports you. So if you're if there's English people and you live, uh, you know, near them, uh, you'll feel less threatened and you'll more likely um, be less of a target. Um, then if you go off into a completely French area, francophone area, and you're the only anglophone, you'll, you'll feel like a target. Je passe le week-end à pleurer en lisant ça dans le journal de Montréal. You know, going to a bilingual school and then uh, graduating and not being able to find uh, a job that matches your education level because you cannot uh, write properly in French or speak properly uh, with the, their slang words and all that, the rest of that, or proper French. So you, you have a higher uh, a tendency of being a target and not being hired, or when you're hired, uh, being criticized and pressured and um, and just being the target of them just trying, trying to weaken you and get you out of there. Je passe le week-end à pleurer en lisant ça dans le journal de Montréal. Some tips that I would have for you is that um, try um, not to work in a francophone companies where you see or you feel that there's a majority of separatist um, people because you will be a target. Le sort, le triste sort des anglophones au Québec, ça n'a aucun bon sens. Imaginez, il y a des jeunes anglophones qui veulent quitter le Québec parce qu'ils ne se sentent pas bien accueillis. Ils disent que lorsqu'ils disent « bonjour, hey, il y a certains francophones qui n'aiment pas ça. » Pourtant, ils font un effort. Hey, ils disent « bonjour, les anglophones, quand même, on devrait les remercier. » C'est toute une ouverture à la communauté francophone, ça. Non, mais sérieusement, écoutez, là, je ne peux pas croire qu'en 2018, on a encore ces discussions-là sur l'importance du français, d'apprendre le français au Québec. Les anglophones, ils ont deux grandes universités, McGill, une des meilleures au monde, et Concordia, où je suis allé. Et ils ont trois gros hôpitaux, le CUSUM, l'hôpital General et euh, l'hôpital Jewish. Écoutez, là, ils ne sont pas à plaindre. Et, et là, il dit, j'entendais, je voyais dans le dossier, il y a des euh, anglophones qui disaient, oui, mais on aimerait que vous ouvriez l'école anglaise aux immigrants. On a absolument besoin de plus de femmes en politique active pour toutes sortes de raisons, pour porter le flambeau de, non seulement de la dénonciation des gestes répréhensibles posés à l'égard des femmes, mais faire des propositions, adopter des politiques publiques qui vont dans le sens de garantir aux femmes une sorte de sécurité, si on veut. On a besoin de femmes en politique parce qu'elles sont nécessairement sensibles à ce qui se passe chez les femmes dans la société, parce que toutes ces femmes-là sont leurs sœurs, leurs amies, leurs voisines. Alors, je m'attendais... Tu t'attendais à quoi? On répond pas à tes attentes! T'es déçu? T'es pas content! T'es content? Ça te déstabilise! T'as peur? T'as perdu tes repères! T'as envie de crier? Tu veux mourir! OK. Regardez. Laissez faire! Ça va t'arrêter!